الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأن مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أم حسب الذين استرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه رواه البخاري ومسلم حاضرين جمع محترم ومكرم برادران من الإسلامية تمام قسم کی تعريف توصيف كبريائي بڑائي اللہ وحد اللہ شریف کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو اس دار فانی میں مبعوت کیا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حضات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے ہماری رہنمائی اور ہدایت کا بندبست فرمایا حاضرین جمعہ ہماری گفتگو چل رہی تھی موت کی سختیوں کے حوالے سے کہ موت کی سختیاں برحق ہیں موت کی سختیوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احساس کیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور تابین عدام نے بھی موت کی سختیوں کو وہ احساس کیا ابو صفیان تعالی رحمت اللہ علیہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ موت کی سختی سے زیادہ سخت مرحلہ میری زندگی میں کبھی نہیں آیا اور مجھے اس بات سے خوف ہے مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس سخت مرحلے میں مجھ پر مزید سختی کی جائے تو دوستو اب وقت آ چکا ہے کہ خواب غفلت کی نید میں سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے اور موت کے کڑوے گھوٹ کو پینے کا وقت آنے سے پہلے قبر کا سفر شروع کرنے سے پہلے سانس اور حرکات قلب کے بند ہونے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے قُلْ هُوَ نَبَوْنَ عَظِيمْ أَنْتُمْ عَنْهُمْ مُعْدِدُونَ کہ وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اراز کر رہے ہو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان دو دنوں اور ان دو راتوں کے متعلق نہ بتلا دوں کہ ان جیسے دن اور رات کبھی کسی نے نہیں دیکھے ان دو دنوں میں پہلا دن وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے 
تمہارے پاس ایک فرشتہ اس کی رضا یا اس کی ناراضگی لے کر حاضر ہوگا اور دوسرا دن وہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری پوری زندگی کا عامال جو آپ نے پوری زندگی میں کی ہیں وہ سارے عامال آپ کے پاس لیا جائے گا وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں یا آپ کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام آئے عامال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے ہر کسی کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نام آئے عامال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے لیکن کیا آپ بھول گئے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں نام آئے عامال کس کو ملتی ہے دائیں ہاتھ میں نام آئے عامال اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت متحرہ پر عمل کرتا ہے اس شخص کو دائیں ہاتھ میں نام آئے عامال دیا جاتا ہے لیکن ہمارا عمل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے نہیں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول نے جن احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے لیکن اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے یا جن باتوں کو کرنے سے منع کیا ہے ہم اسی کام کو کرتے ہیں ہمارا نفس ہم پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ نہیں پڑی ہے ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اس سے منع کیا کرتے تھے اس کی مثال خود آپ کے معاشرے کی ہے خبر ملی ہے کہ آپ کے ہاں کا میلہ بہت زور و شور پہ ہے چھوٹے بڑے مرد عورت ہر کوئی میلوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ میلوں سے ہو بھی آئے ہیں اور بار بار جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ ذکر کیا تھا آج پھر کر دیتا ہوں وہ میلے منانے والوں کان کھول کر سن لو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی میلے میں نہیں گئے اور نبوت کے بعد بھی کبھی نہیں گئے کیونکہ زبان کی درازی نظروں کی آوارگی عقلوں کی گمراہی میلوں اور جشنوں سے جرم لیتی ہے اکاس کے میلہ لگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکاس کا میلہ نبوت سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا بہت بڑا میلہ لگتا تھا پوری دنیا کے لوگ اکاس کا میلہ دیکھنے کے لیے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے ہیں آپ کے چاہ مطالب وہ بھی میلہ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن نظر پڑتی ہے کہ چھوٹے سے ننھے سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھیل رہے ہیں اکیلے کیوں ہیں کیونکہ پورے قبیلے پورے خاندان کے بچے سب میلے میں گئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں ان کی نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے کوئی نہیں ہے یتیم ہیں اکیلے کھیل رہے ہیں سب نے چھوڑ دیا سب میلے دیکھنے چلے گئے ابو طالب آپ سے بہت لاڈو پیار کرتے تھے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی سواری کو روک لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آتے ہیں پوچھتے ہیں چچا آج کہاں کا ارادہ ہے کہتے ہیں چکاس کے میلے میں جا رہا ہوں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میلے میں جانے کا دل نہیں کہہ رہا ہے دوستو یاد کرو یہ وقت ہے کہ ابھی چھوٹے ہیں نہ تو کتاب نازل ہوئی ہے نہ تو جبرائیل آیا ہے اور نہ ہی نبوت کا تاج رکھا گیا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ماں کن تدری مل کتاب اور ایمان کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے شریعت کیا ہے آپ نہیں جانتے تھے ایسے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں جانے سے انکار کر رہے ہیں آپ کے چچا بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹے چلے بھی چلو انکار نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ابو طالب گھبرا جاتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے ماں یاد آتی ہوگی باپ یاد آتا ہوگا زبردستی کرتے ہیں اور زبردستی اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں لیکن جب اوٹنی کو ایڑ لگاتے ہیں اوٹنی اپنے منہ پھیر لیتی ہے اوٹنی جانے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوٹنی بھی مجھے میلے میں لے جانا نہیں چاہتی او لوگو تم یاد رکھو 
کہ تم اس نبی کی امت ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا قم اللہ قلیلہ نصف ہو ابن قسمن ہو قلیلہ او ضد علیہ ورتل قرآن ترتیلہ کہ اے میرے نبی اے میرے محبوب آپ کا ساری ساری رات میرے بارگاہ میں کھڑا ہو کر رونا آپ کے پیروں میں ورم آ جانا مجھے دیکھا نہیں جاتا کم کم جاگا کرو کم کم سویا کرو کچھ سو بھی لیا کرو کچھ جاگ بھی لیا کرو ایک دفعہ زوردار کی بارش ہو رہی ہے خوب تیز بارش ہو رہی ہے رات کی تاریکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورا دھیرا ہے دیا جلانے کے لئے تیل بھی نہیں ہے ہم معاشر دے اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے آخری پہر میری نیت کھلتی ہے کمرے کے اندر سے آہو کرا ہو اور رونے کے آواز آ رہی ہے جس طرح سے ہنڈیا اُبلتی ہے اما عشاء کہتی ہیں رات کی تاریخ کتنی ہے اور زوردار بارش ہو رہی ہے جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تازدار مدینہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب عظیم کے بارگاہ میں اپنے ماتے کو رکھ کر رو رہے ہیں یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے ہمیشہ پریشان تھے اپنی امت کی خیر و بنائی کے لئے ہمیشہ پریشان رہتے تھے ہمیشہ چاہتے تھے کہ میری امت آرام سے رہے اپنی امت کے لئے ہمیشہ پریشان رہتے تھے ایک دفعہ اما عشر دے اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیدار ہوتی ہیں بستر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی ہیں گھبرا جاتی ہیں اس رات کی تاریکی میں میرا آقا کہاں گیا میرے محبوب کہاں چلے گئے جلی سے اٹھتی ہیں گھر کے باہر نکلتی ہیں خوشبو آ رہی ہے خوشبو سون کر اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں جنت البقی کے قبرستان میں مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر چکے ہیں جو تھے اور جو آنے والے تھے سب کے لیے ہمیشہ فکر کرتے تھے لیکن آج ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے روگردہ نہیں کر رہے ہیں آپ کی کسی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی منمانی کر رہے ہیں آپ ذرا غور کرو اوہ نبی جو آپ کے لئے راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا اوہ نبی جو آپ کے لئے دن کے اجانے میں بھی آپ کے خیر و بھلائی کے لئے دعائیں کرتا تھا آج ہم اس نبی کی کتنی باتیں مان رہے ہیں کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دو دن دوسرا دن وہ ہوگا جس دن آپ کو پیش کیا جائے گا اور آپ کا نام آئے عمال یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں یا پھر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان دو راتوں میں پہلی رات وہ ہے جو میت کو قبر کے اندر گزارنی ہے اور دوسری رات وہ ہے جس کے صبح قیامت واقع ہوگی نیک اور بد یعنی اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور نافرمان بندوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اشاہ فرماتا ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اسْتَرَحُ السَّجِعَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ سَوَا اَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَاتُهُمْ سَا اَمَا اَحْكُمُونَ کیا یہ برا کام کرنے والے لوگ یہ غمان رکھتے ہیں کہ ان کا اور اہل ایمان کا جو خیر کا کام کرتے ہیں ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا کیا ایک برابر میں رکھ دیں گے نہیں ہرگز نہیں بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یعنی کیا یہ مجرم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح سے نیک اور سالح لوگ ہیں اسی طرح سے ہمارا بھی مرنا جینا ہوگا اگر ان کا یہ خیال ہے تو یقینی بہت ہی برا خیال کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے موت و حیات میں بہت فرق ہے وہ فرق کیا ہے اس بارے میں بہت ساری آیتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ موجود ہیں آئیے چند ایک آیت ہم سنتے ہیں نیک اور صالح انسان کی موت کے بارے میں اللہ رب العالمین اشاہ فرماتا ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوڑ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تس سے راضی ہے فدخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میری جنت میں چلی جا یہ عظیم خوشخبری مومن کو اس کے موت کے وقت دی جاتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے اور اس بات کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے جبکہ نافرمان بندے کی موت کے وقت 
فرشتے اسے اللہ رب العالمین کی ناراضگی خبر سناتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کر کر کہتے ہیں کہ تو اللہ رب العالمین کے غضب کی طرف چلی جا اللہ رب العالمین نافرمان بندوں کے موت کے متعلق فرماتا ہے ولو ترا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکه باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون اگر اپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے فرشتے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو اليوم تجزون عذاب الهون آج تمہیں رسوا کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے آیات سے تکبر کیا کرتے تھے اعراض کیا کرتے تھے اس آیت میں اپ غور کریں کہ ظالم کی موت کس قدر سخت اور کتنی بھیانک ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کی روح کو خطاب پر کر کہتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو خود نکالو اور اس کے موت کے وقت اسے اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کافر کے موت کے متعلق فرماتا ہے فکیف اذا توفتهم الملائکه يضربون وجوههم ادبارهم ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کے سرین پر ماریں گے اللہ رب العالمین سورہ نحل میں اپنے فرما بردار اور نافرمان بندوں کے متعلق فرماتا ہے نافرمانوں کے بارے میں فرمایا الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم ما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين اور وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو نیاز مندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کیوں نہیں ہم تو کرتے تھے تمہارے تمام اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے لہذا تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو اور اللہ رب العالمین اپنے فرما بردار بندوں اطاعت گزار بندوں کے بارے میں فرماتا ہے الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم دخول الجنه بما کنتم تعملون اور وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبضہ کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اس آیت کا بھور کریں کہ اگر نیک بندے کی موت ہوتی ہے ایک صالح بندے کی موت ہوتی ہے تو فرشتے اسے سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جبکہ اس کے برعکس نافرمان بندے کی موت آتی ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں خود کا محاسبہ کریں خود کو سوچیں خود کے بارے میں ہم بہت زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے عمل کرتے ہیں اور کتنے عمل نہیں کرتے ہیں ابن عمادہ کی روایت ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نورا کی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل قابل شتائز حال میں نکل تجھے آرام اور عمدہ روزی کی خوشخبری ہو اور اس بات کی کہ اللہ رب العالمین تجھ پر راضی ہے یہ بات بار بار فرشتے اسے کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلا بن فلا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس پاک روح کے لیے خوش آمدید جو پاک جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے پھر وہ روح اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے یعنی علیگین میں پہنچ جاتی ہے اور اگر مرنے والا بدبخت اور برا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی تو قابل مذمت حال میں نکل تجھے جہنم اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب کی خوشخبری ہو پھر اسے آسمان طرف لے جایا جاتا ہے فرشتے پوچھتے یہ کون ہیں 
جواب دیا جاتا ہے یہ فلا بن فلا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے واپس لے جاؤ پھر اس کی روح کو واپس لے آیا جاتا ہے پھر وہ قبر کے اندر دفن کر لیا جاتا ہے یعنی اس کو انلی گین میں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک وہ قبر میں مبتلا رہیں گے قبر کے عذاب میں مبتلا رہیں گے تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روح انلی گین میں پہنچ جائے تو جو تقاضے ہیں اللہ اس کے رسول کے اس کو پورا کرے دنیا کب تک کمائیں گے دنیا کے پیچھے کب تک بھاگیں گے آپ خود دیکھیں روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج کل کوئی نہ کوئی اس دنیا اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا کس کی ہوئی ہے دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے آپ لاکھ کوشش کر لیں آپ کتنوں پراپرٹی بنا لیں چند سیکنڈ کے اندر آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے عمادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاء کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کا خواہش مند ہے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اما عشرت اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر اس سے مراد موت ہے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص موت کو پسند نہیں کرتا اللہ کریم نے فرمایا لئی سکتا نہیں ولیکن المؤمن حضرہ الموت بشر بردوان اللہ و بکرامته فلیس شعور احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ و احب اللہ لقاء اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ جب مومن اور نیک بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اللہ رب العالمین کی رضا کی خبر سنا جاتی ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت قریم ہے تب اسے سوائے اللہ رب العالمین کی ملاقات کے کوئی اور چیز پسند نہیں ہوتی اسے سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے لیکن جب کافر کی موت ہوتی ہے جب کافر انسان مرتا ہے تو اسے بشر بعذاب اللہ وقوبتہی اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیوں ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے میرے پاس عامال کا زخیرہ نہیں ہے وہ جانتا ہے اگر ملاقات کروں گا تو میرا حشر کیا ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندے سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا جو اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارا ہو جو اللہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا ہو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے ملاقات کرنے چاہے گا ہی نہیں جبکہ جو نیک اور صالح بندے ہوں گے وہ چاہیں گے اور چاہنا بھی چاہیے کیونکہ ایک نیک اور صالح ہے انسان جس رب کی عبادت کرتا ہے جس رب کے حکامات پر پوری زندگی عمل کرتا ہے وہ کیوں نہ چاہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں میں اپنے رب عظیم کو دیکھ لوں ضرور دیکھے گا اور اس کی اللہ علیہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی تفسیر کرنے والا نہیں ہوگا یعنی کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کی بات کو اس تک پہنچائے یعنی آمنے سامنے بات کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں تو خدا را ہوش میں آ جائیں غفلت کی نیز سے بیدار ہو جائیں اپنے آپ کو سفالیں اپنے آپ کو تلاش کریں جو ہماری حص مر چکی ہے اس کو بیدار کریں کیونکہ جب انسان کی حص مر جاتی ہے نا حدیث میں کہا گیا ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَسْنَعَ مَا شِتَحْ جب تمہاری شرم و حیاء مر جائے جو دل چاہے کرو یعنی انسان شرم و حیاء مر جاتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر ذرہ برابر شرم و حیاء اللہ کی باقی ہے 
تو پھر سے اٹھ جائیے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رائے حق پر چلنے کی توفیق دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین